，两位这边请。还行吧。还行。请问二位喝点什么？给我一支杜哈米龙，谢谢。好的，请稍等。请慢用。色泽浓郁，口味十足，再配上淡淡的橡木香，淡的极度精致，想必口感也非常不错。Cheers。你对红酒很了解，龙珠，你还有多少事情瞒着我？除了这个，我保证。你好像还没有对我提起过以前的事情。以前？比如说，你是如何加入锄奸队的？家国有难，空瓶一身傲骨，想要为国家鞠躬尽瘁。你呢？放着好好的大小姐不做，为什么要加入锄奸队啊？我父亲曾经也问过我同样的问题：中华不安，女子有一个安稳且富裕的家庭，已是大多数人向往的生活。我父亲则为了打消我要加入组织的念头。说要送我出国留学，可是我拒绝了。你应该听从你父亲的安排。可是如果那样的话，我就不会遇见你了。但不管怎么样，我们的方向永远都是一致的，对吗？是的，我们奔赴向前。总有一天，会看见胜利。我昨天问你的问题，你还没回答我。什么问题啊？你的家庭地址啊？我们都已经结婚了，总应该回去看看啊。再怎么样。也该跟亲朋好友说一声。你是在担心什么吗？没有啊。来了，石老师。前台有你外卖。我没点外卖啊。上面是你的名字。嗯、呃，谢谢啊。不客气。怎么不说话？早餐收到了吗？嗯。你怎么知道我现在还在修复室啊
，我就知道你又熬夜修复了。这家早餐店是？对，就是我们上学的时候经常吃的那家。没想到现在还开着。王老师，哎，看你房间灯还亮着，就知道你又熬夜了。喝杯咖啡提提神吧。啊，谢谢。啊，咖啡多少钱？我转给你。不用，王老师，我请你喝。那谢谢了。你还是和以前一样，不喜欢喝咖啡啊？哦，我。我师傅来电话了，我先挂了。呃，好吧。嗯。<笑>谁让你擅自行动的？你要违抗祖师的命令吗？我相信我丈夫，他不可能是汉奸。这件事情一定另有隐情。那你在狐狸家发现了什么？我什么都没发现。赵登门，如果他真是日方的间谍，你的处境也很危险，知道吗？你万万不可顾及儿女私情。必要的时候，我们会有非常手段。再给我一点时间。哪儿还有时间？双鹰行动截获的那批军火情报有问题。军火有问题。我们要给组织一个交代，给前线的战士和民众一份交代。我会调查清楚这件事情的。赵登满，如果狐狸和我们属于不同的阵营，我希望你能够理解，听从组织安排的行动计划。好，但是有一点，调查还没有得到最终的结果，我希望组织可以尊重我的决定。和选择，找他们。你想要做什么？我会做出正确的选择。嗯，想什么呢？我就是在想，不知道什么时候才可以彻底的休息。家国安定之时。家国安定，但愿那天能如我期望般早日到来。龙卓，嗯，你有没有后悔过？后悔，嗯，后悔什么？后悔，我们选择了一条不知道未来是否安全无恙的道路，又或者是像现在这样过着聚少离多的生活。不会，我不后悔。我们没有办法选择自己入世的时代，但是我们可以选择过怎么样的生活。你想要过什么样的生活？有你，有家。门前呢有一条小溪，有冒着烟的烟囱。在草地上放风筝的孩子，每天打开门就能看到亲人们在一起说说笑笑，不用讨论哪里有战争，哪里需要支援，哪里有死了人
，在这个安稳的世界里，过着平静的生活。你呢？我希望。我就是赵登曼，你就是龙卓，我们简简单单的相守相伴。如果他真是日方的间谍，你的处境也很危险，知道吗？